E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, estou aí novamente atrás das traídas E hoje eu vou estar testando aqui pessoal Uma montagem diferente Coloquei aqui ó, Um empatezinho de aço no frog, na Monster Frog da matadeira Devido a alguns inscritos aí rapaziada Me mandaram mensagem falando que estava perdendo muito frog Porque a traíra charutava a isca na medida que ela charutava, automaticamente cortava a linha e perdi o frog. Então, tô trazendo aqui uma opção bem bacana aí pra vocês. Que tem pouco frog aí na, nos seus estojos. Às vezes tem um, dois frog só. E não quer perder. Aí, ó. Tá utilizando um empatezinho aqui, pessoal. Um empatezinho de aço. Vai ter uma função muito bacana aí. Você não vai perder seu peixe. E o trabalho dela, pessoal, você tem que trabalhar com ponta de vara para cima, se o lugar estiver muito sujo. Se estiver limpo, você pode trabalhar também com a ponta de vara um pouquinho de lado, que é um trabalho que eu alterno muito com ponta de vara para cima e para o lado. Agora, se tiver muita vegetação, tem que trabalhar com ponta de vara para cima, porque senão o gerador aqui junto com o snap aqui vai acabar enganchando na vegetação e vai atrapalhar o trabalho da sua isca. Então, sem mais delongas, bora pescar. De novo, hoje está ventando pra caramba, rapaziada, pra caramba. Tô aqui abrigado aqui nessa sombra, bater um frogo aqui nesse raseiro para ver se levanta alguma traíra. E na expectativa é que mais tarde bata uma traíra maior para mostrar para vocês, beleza? Então bora pescar. Eu vou fazer alguns arremessos aqui, rapaziada, só que tá bem cedo ainda, duas e meia da tarde. Vou esperar um pouquinho, na verdade... Dá alguns arremessos aí para ver se vai ter alguma traíra aí, que às vezes bate, costuma bater. Mas o horário que eu gosto de pescar mesmo é bem de tardezinha. Vocês podem reparar aí nos vídeos que eu tenho postado. As pescarias aqui geralmente é bem de tardezinha mesmo. Mas vamos bater esse frog aí. Esse raseiro para ver se levanta alguma traíra para mostrar para vocês. Se tiver alguma traíra por ali não saber agora. Aí pessoal, como eu tava falando para vocês, ó. Ponta de vara para cima com essa montagem aqui com cabo de aço. Porque aí não vai interferir no trabalho. Porque como tem a vegetação ali, se eu trabalhar um pouquinho de lado aqui, ó, além do cabo de aço fazer vibração na água, que pode confundir a traíra, ela pode atacar o cabo de aço aí embaixo do frog, também pode enganchar na vegetação. Então o ideal é você trabalhar com a ponta de vara para cima. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Olha lá, arremessei lá. Ponta de vara para cima. O cabo de aço encosta na água ali, mas... É mais próximo do frog. Agora se você trabalhar assim, ó, a linha fica totalmente encostada na água. Aí o cabo de aço vai fazendo vibração na água e pode confundir o peixe. Vamos arremessar um pouquinho. Se bater umas traíras aí, a gente mostra pra vocês. Estou com duas baterias só, rapaziada. Tô esperando mais bateria chegar pra mim aí. Aí vou ficar mais à vontade para gravar pra vocês. Até então tem que ficar com a câmera desligada. Aí começar a dar ação, eu ligo ela e mostro pra vocês, beleza? Olha, atacando lá, lá, ó. Atacando ali, rapaziada. Veio uma trairinha ali. Teve dois ataques ali, mas não acertou isso que não. Trabalhando a isca bem devagar e parando também. Mas não atacou não. Deixa eu voltar ali pra ver se ela... Acerta a isca de novo. Ah, de novo não, né? Que não acertou a primeira vez, não. Vamos ver se ela acerta agora. Tá por ali mais ou menos, ó. Vai pegar. Ó. Tá lá, rapaziada. Tá a primeira. Eita, cara, pegou bonito. Charutou, parece. <risos> e traíra bonita, cara. Traíra linda, rapaziada. Onde foi parar o frog? Subiu. Essa daqui é bonita. A primeira do dia. 
Que traíra linda, pessoal. Traíra linda, olha essa. Vou dar uma pausa aqui para tirar umas fotos. Já já a gente faz a soltura dela. Tá aí, pessoal. Primeira traíra do dia. Traíra linda já. Bonitinha. O tamanho aqui da região aqui. Tá um tamanho bem legal. Opa. Traíra, traíra. Vai pra casa. Vai, foi embora. <risos> então é isso, pessoal. Já começamos o dia aqui. Duas e meia da tarde. Saiu a primeira traíra. Duas e meia não. Duas e quarenta. Quase três já. Saiu a primeira, vamos ver se sai mais algum aí. Montagemzinha. Suficiente. A traíra não charutou a isca. O anzol ficou mais pelo lado da parte inferior dela. Mas você tem uma segurança melhor, né? Pra deixar a traíra segurar a isca mais tempo na boca. Pra você esperar um pouquinho depois ferrar aí, ó. Montagemzinha. Vamos ver se aparece mais aí. Mas rapaziada, câmera desligada. <risos> Tava tentando economizar a energia, ó. A bateria aqui, a energia da bateria, né? Aí, ó. A trairinha. Bateu com fome ali, cara. Aí, ó. Traíra pequena na montagem. Vai pra casa. Olha, foi igual um tiro. E parou no meio da lama ali, ó. É isso aí, rapaziada. Vamos jogar ali pra ver se bate mais. Câmera desligada, bichinha bateu. E é segunda do dia. <risos> o tamanhozinho da traíra, cara. Não acredito. <risos> Olha o tamanhozinho. Olha o filhote. Ah não, tem que tirar uma foto disso aqui. Não tem base não. Pegando igual traíra grande, cara. <risos> Tamanzinho, rapaz. Olha. Tem nem tamanho a traíra. Mostrando que as bichinhas, não importa o tamanho. São pequenas, mas valente, cara. <risos> Eita! <risos> Bateu ali, só que era traíra pequena, galera. Tá lá, pessoal. Tá lá a traíra. Eita, outra traíra bonita. E essa charutou, cara. E essa charutou. Charo tua isca! <risos> que traíra linda, pessoal! Olha o tamanho dessa traíra! Um pouquinho maior que a primeira! Essa aqui charo tua, Monster! Cadê a Monster Frog? Encharutada, galera! A primeira aí, ó, encharutada na montagem! E essa é bonita, cara! Traíra linda! Vamos tirar esse frog aqui que foi bem charutado, cara. O trabalho você não for parar lá, parou bem lá na garganta, cara. Lá na garganta dela mesmo. Até difícil de tirar aqui o frog. Bem charutado, bonito aqui, cara. Aí saiu, Olha, rapaziada. Traíra linda, cara. Traíra linda. Vamos dar a vida essa bocuda aqui agora. Mandar ela pra casa bem devagarzinho. Ali, ó. Foi embora, traíra. <risos> Trairinha ali. <risos> ah, caramba. Demorei ferrar, velho. <risos> 
<risos> Vai ter uma traíra aqui até bonita, cara. Um raseiro aqui, ó. É, rapaz. Acho que ela não volta, não. Era até bonitinha a traíra. Deixei ela levar um pouquinho, esperei. <risos> Mas não deu certo, não. Talvez tivesse ferrado mais rápido. Olha lá. Eita caramba! Que nossa, cara! Que Porrada, velho. Que ataque foi esse? <risos> botei, botei um risco de meia água aqui, rapaziada. Aí, Mais uma traíra. <risos> Fui pra meia água agora. Isso caindo da Marina Sport. Esfriou aqui agora, rapaziada. Mas se tem um peixe que sente mudança de temperatura, é a traíra. Vai pra cá. Vamos ver se bate outro ali na minha água. Olha lá outro, meus amigos. Outra traíra. Ixi, na minha água é uma atrás da outra. É uma atrás da outra na minha água para casa <risos> Olha lá. outra traíra <risos> escapou é rapaz minha água tá sendo veneno para essas traíras então rapaziada vou ficando por aqui esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado Tô indo pra casa agora, tá ventando bastante. Muito mosquito aqui na beira também. Tá escurecendo. E esse lugar aqui é perigoso. Eu já falei pra vocês em outro vídeo aí que é perigoso aqui. Costuma aparecer muito animal peçonhento, rapaziada. Então, vambora. Vambora, já realizamos a pescaria de hoje. Deu pra passar uns peixinhos. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. De se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu rapaziada!